ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ മോഷൻ എന്ന സ്ട്രൈക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ എന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്നും അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്നും അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോസ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ലൈവ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പോർഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഓസ്ലേഷൻസും വേവ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബാക്കി വീഡിയോസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ വീഡിയോസ് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക അതിനേക്കൂടെ ഒപ്പം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക തൊട്ട് തന്നെ ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കാരണം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വർക്കാണ് രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി അതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് പവർ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വളരെ വിശാലമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നതിനെ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബേസ് ചെയ്തുള്ള ലൈവ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറയുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാണ്ട് വെറുതെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രം ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമു
അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫലമായിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പലരും പറയാറ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എക്സാക്ട് ഇങ്ങനെയല്ല വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം ഇതേ ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതായത് വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതോ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതായത് നോക്കുക നമ്മളൊരു സർഫസ് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആണെന്ന് കരുതാം ഈ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എം മാസ് ഉള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒരു വലിയ കല്ല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തറയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഞാനൊരു കയർ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു വലിയ കല്ലിരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കായിരിക്കില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വല് നമ്മൾ എഫ് ഇൻ ടു എസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ശരിയാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ആയിട്
തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എസ്സിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തെന്ന് കിട്ടും എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ വർദ്ധൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ജനറലൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഗ്ഡൻ ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഗ്ഡൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റി ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മറ്റൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് അപ്പൊ ഇനി പറയാ വർഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എന്നല്ല വർഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ് എസ് കോസ് സീറോ എന്ന് വരും കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വരും എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് വരും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് കാരണം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി വർഗണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്കുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ജൂൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് വിളിക്കും ജൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർദ്ധനിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും വർദ്ധൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയരുത് അത് തെറ്റാണെന്നല്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം ഫോഴ്സും ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വർഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് തിരിച്ചും പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ടു കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഒന്നുകിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് That means, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ഡയറക്ഷനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഇതാണ് വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി വർഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ് അഥവാ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ ആണ് എന്ന സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടണം ഒരിക്കലും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കളയരുത് മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് പറയാം വർക്ക് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് എന്നും പഠിക്കണം ഒപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന് എക്സാമ്പിളുകളും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ്
തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ആകാൻ പാടില്ല നയൻറ്റിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയാണെങ്കിൽ ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയും ഈ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീറ്റ എത്ര ആകുമ്പോഴാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുക സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആകണമെന്നില്ല ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിലും അതെന്ത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് കോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും കോ സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് എസ് എന്ന് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എന്തും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയും ആണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിലും വർക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്താണെന്ന് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് പറയും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ആകാൻ പാടില്ല നയൻറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഒരേ കണക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതും വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ അസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് കാരണം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് ദർ ഫോർ വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി അതായത് വേറെ ഒരു ഫോഴ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴാണ് ആ ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കാണ് ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കാണ് ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് അതായത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണോ അതുപോലെ നമ്മളിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണോ സീറോ വർക്ക് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റിയേക്കാൾ കൂടുമ്പോഴാണ് കോസ് തീറ്റ എന്തായിട്ട് മാറുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുക അതായത് കോസിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി വൺ കോസ് നയൻറ്റി വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് കോസ് നയൻറ്റി ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എവിടെ വരെ പോകാം വൺ എയ്റ്റി വരെ പോകാം അപ്പോഴും ഓർക്കുക അവിടെ നയൻറ്റി വരില്ല നയൻറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എവിടെ വരെ വൺ എയ്റ്റി വരെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടു പേരും എന്തിലായിരുന്നെന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയും ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണോ നിർബന്ധമില്ല കാരണം തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരും കോസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മ
കാരണം നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫോഴ്സസും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്കിൽ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത കേസ് ആണ് സീറോ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നുകിൽ വർക്ക് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകണം നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയാണ് ഒന്നുകിൽ ഫോഴ്സ് സീറോ അപ്പോൾ വർക്ക് സീറോ ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ അപ്പോൾ വർക്ക് സീറോ ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ സീറോ ആകണം കോസ് തീറ്റ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എത്ര ആകണം നയൻറ്റി ആകണം കോസ് നയൻറ്റി ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കാണ് ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രൂ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിഞ്ഞൊരു സർഫസ് ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതുക അവിടുത്തെ കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷേ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിത്തിയിലേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തള്ളുകയാണ് ഫിത്തിൽ തള്ളുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫിത്തിക്ക് എന്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് എന്താണ് സീറോ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ കേസാണ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആകുന്ന കേസാണ് അതായത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ പെർപെൻറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്താകണം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആകണം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണോ അതിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് നയൻറ്റി വരും കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തലയിൽ കുറച്ച് ഫാരവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് കരുതാം ഇയാളുടെ തലയിൽ കുറച്ച് ഫാരം ഒരുപ്പോണ്ടെന്ന് കരുതാം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ദർ ഫോർ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് താഴേക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ദർ ഫോർ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും സീറോ വർക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ മോഷനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഴ്സ് ദി സെൻറ്റർ ആണ് ഇതാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതേ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ കാരണം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റിയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്കറിയാം ടാൻജന്റും റേഡിയസും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ദർ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്താണ് സീറോ വർക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാരണം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ
ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തള്ളി എവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എബിലിറ്റി എത്രയാണോ എൻ്റെ കൈ എനിക്കുള്ള എബിലിറ്റി അതാണ് എന്ത് അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായുള്ള വർക്ക് സപ്പോസ് ഒരു അൻപത് ജൂൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അൻപത് ജൂൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക എനർജി ആയിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് വരാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ദ എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ മോഷൻ കാരണം മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം കിട്ടുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ദ എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കുഞ്ഞു നാൾ തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എം മാസ് ഉള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എം മാസ് ഉള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനിഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് ദർ ഫോർ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു എഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതായി ഇവിടേക്ക് വന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു റെസ്റ്റിലായി എന്നല്ല ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനിഷ്യലി വെലോസിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണം ഇതിനൊരു വെലോസിറ്റി കിട്ടി വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തിനുള്ള വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് the velocity from increase the velocity from u to sorry velocity from 0 to v initial velocity zero ayirunnu final velocity v aanu appo zero velocity il ninnu v velocity like ethan avashyamayulla work done aayirikkum avade endayittu maaruga എനർജി ആയിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുക സപ്പോസ് ഇതിനുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണെന്ന് കരുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് എന്നും അതുപോലെ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എസ് എന്നും കിട്ടും വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എസ് ഈ വാല്യൂ നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്ക് പകരം വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എസ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദ എസ് എം എസ് ക്യാൻസൽ ആവും ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വി വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് സീറോ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വി വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് therefore kinetic energy is equal to half mv square കാരണം ആ വർക്ക് ഡൺ ആണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് kinetic energy ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് kinetic energy എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആണ് half mv square ആണ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ക
ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സീരിയൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക വർക്ക് എനർജി തീറം വർക്ക് എനർജി തീറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് സീരിയൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം എന്താണ് വർക്ക് എനർജി തീറം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാം പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു തീറം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വർക്ക് എനർജി തീറം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ അതായത് വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണോ അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കുക വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം കാരണം സാധാരണ ഗതിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഒന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ അത് അത്ര എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണ്ടി വരും വർക്ക് എനർജി തീറം ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഫയേഴ്സ് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു പോലീസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അൻപത് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ളൊരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യാണ് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് പോളിവുഡ് ഓഫ് തിക്നെസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ളൊരു പിന്നെ വുഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് കരുതുക ഷീറ്റ് എന്ന് കരുതും ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഇവിടെ നിന്ന് ബുള്ളറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ബുള്ളറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയർ ചെയ്യുന്നു ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് നേരെ വന്നതായി ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴുന്നു വീണ് ഇത് ഇതിനകത്തോടി പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് എമോർജസ് വിത്ത് ഒള്ളി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരുന്നു കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ എവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവായിട്ട് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും കുറയും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ബുള്ളറ്റ് എമർജ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡ് അതിനെ ഞാൻ വീടാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നു ഫയർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ആ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഷീറ്റിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുന്നു പുറത്ത് വരുമ്പം അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിട്ട് മാറി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണോ മാറുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറി എന്നാണ് അപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതിയേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എല്ലാം എസ് ഐ ഉണ്ടിലേക്ക് മാറണം സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ദർ ഈസ് ഇനീ
2 into 100 divided by 2 and upper multiply do m upper to divide and that is 5 into sorry 5 is 50 into 10 raised to minus 3. The e zero m is another zero in a cancel a yam. The Mughal 2 into 10 20 divided by 5 into then a mole boom 10 raised to 3. Okay, 20 divided by 5 and one other trana. It is the engine 4 into 10 raised to 3 and upon the end moon that is v dash square is equal to 4000 item that is v dash is equal to root of 4000. This will be the answer. Chedu Okamanoga answer it. Okay, that is the speed. That means speed is simple. 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 That means Mechanical power. We will discuss this in the video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. Support you. Yeah. 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 Y